Hey ho, oh, let's go! Brits Grit Bop su Radio Potenza Centrale c'è una buona motivazione perché c'è da salutare Johnny di Vinilicamente. Ciao Johnny, come stai? Ciao Enzo, tutto bene, te come va? Benissimo, benissimo, benvenuto e mi fa veramente piacere questa sera fare quattro chiacchiere con te per parlare del tuo, del tuo bellissimo canale YouTube. Ti ringrazio, grazie dell'invito. Senti, ovviamente questa è la, la sigla che accompagna no, ogni tuo nuovo video, che è cresciuto poi piano piano e adesso è fondamentalmente questa, no? <ride> ogni tanto c'è qualche... Esattamente, esattamente. Questa è un po' da, <ride> da un po' di tempo, quindi esatto. mi risulta molto familiare. Esatto, esatto. Uh, Senti, ovviamente raccontiamo ai nostri amici, eh, sia coloro che ci ascoltano in FM, ma ovviamente anche i tantissimi, eh, stiamo raggiungendo numeri eh, molto belli questa sera, eh, che ci stanno ascoltando in streaming, eh, un po' come è stata la genesi del tuo canale, di cosa ti occupi, eh, a me piace sempre rubarti le parole dicendo musica a 360 gradi perché c'è una motivazione, raccontaci tu. Sì, eh, sì poi è, è la formula, è il motto che sintetizza al meglio il mio canale non solo nei contenuti ma anche nell'impronta che gli ho certo. voluto dare ossia parlare di musica di tutti i tipi, di qualsiasi genere eh, in un modo probabilmente che io ritengo quello più utile per eh, divulgare certi messaggi e far conoscere certi artisti senza tirarsela Esatto. E senza spacciarsi come un grande intenditore come purtroppo su YouTube eh, soprattutto in come... Italia ce ne sono a pacchi esatto. e quindi non solo musica ma anche eh, tutto quello che ruota intorno alla musica quando c'è la possibilità interviste, live report, hi-fi quindi sì. focus su giradischi, certo. apparecchi eh, insomma un po' di tutto ecco. musica a 360 gradi esattamente e infatti io eh, non perdo mai occasione per dire che il giradischi che ho a casa l'ho acquistato guardando il, il tuo video <ride> quindi insomma devo sempre ringraziarti per questo le mi mie orecchie piace. ti ringraziano sempre e, devo dire che questo canale eh, ormai eh, sta quasi per sfondare quota 10.000 iscritti eh, per cui sì. insomma è, immagino sia un bellissimo traguardo ha in mente qualcosa senza dirci cosa ma ci sarà qualcosina quando si arriverà? Io spero di riuscire a, a produrre qualcosa di particolare esatto. <ride> eh, spero di avere il tempo però insomma l'idea, l'idea c'è c'è già da diverso tempo in previsione del, del raggiungimento eh. fantastico eh, allora quello che giustamente dicevi tu è, è, ed è una assolutamente una, una grande verità e cioè il, il tuo canale è ricco di tanti contenuti appunto non solo eh, esclusivamente legati al vinile in sé c'è ovviamente anche quello no, ma la cosa interessante è il tuo il punto di vista no? con il quale tu eh, ti poni verso eh, chi, chi ti guarda cosa che che eh, giustamente dicevi è diventato un po' rara in questo mondo di internet eh, dai youtubers piuttosto che pagine facebook eh, diversamente dei cosiddetti fissati no? <ride> come si diceva sì. un tempo all'inizio sì, sì, esattamente, esattamente. come, come Ma... trovato il canale mh, o meglio la community come è evoluta nel corso di questi anni la community di vinilicamento ovviamente ma devo dire che mh, per quanto riguarda YouTube come sempre quando parti ti offendono <ride> eh, sì. perché poi eh, ti vai a scontrare con canali eh, competitor che magari non hanno raccolto i risultati sperati e quindi arrivano eh, dal semplice dislike al commento sì, denigratorio esatto, esatto. e questo c'è stato un po' sempre da quando è nato vinilicamente e devo dire appunto proprio per ricongiungermi al, all'obiettivo di 10.000 iscritti eh, era pura utopia quando ho iniziato perché certo. cultura musicale in Italia ce n'è pochissima soprattutto su YouTube Italia dove anche i VIP eh, di qualsiasi genere faticano eh, certo. a parlare di musica facendo risultati quindi poi se teniamo conto che eh, le, le webzine più diffuse su Facebook prendono sempre idee da me eh, ti fa capire esatto. com'è la situazione in Italia 
assolutamente d'accordo spesso e volentieri ci troviamo no, a commentare appunto dei dislike assurdi per quanto mi riguarda eh, vabbè, eh, insomma, eh, vabbè. però è nel gioco delle parti ci sta per è le motivazioni gioco, esatto che ci hai appena detto um, uh, senti Johnny noi um, abbiamo ultimamente dato uno sguardo ad un aspetto molto interessante del, del tuo canale eh, credo sia arrivato il, al secondo episodio anche se c'era stato forse un episodio pilota adesso non ricordo bene ma credo di sì, sì che eh, riguarda il vinyl care cioè insomma i modi i consigli ecco per eh, manutenere anche la, la propria collezione di, di vinile raccontaci un po' eh, questo aspetto che è molto interessante sì eh, in effetti non c'è niente in Italia da questo punto di vista beh, non solo canali dedicati al vinile esclusi- cioè, esclusivamente al vinile comunque con il protagonista al vinile sì. ma soprattutto una serie dedicata a come fare manutenzione eh, quindi partendo dalle buste io ho fatto prima buste esterne esatto. poi buste interne poi parlerò di come sistemare la nostra collezione dove qui sono gli ambienti migliori Beh. qualche eh, accortezza qualche consiglio qualche trucco poi in seguito sulla pulizia dei dischi eccetera eccetera insomma tutto quello che, tor- che ruota intorno alla conservazione certo. dei nostri vinili ecco Senti, ovviamente è tutto bello, è tutto fantastico, però poi bisogna anche supportare questo canale <ride> perché sennò poi va bene la gloria, va bene, è fighissimo, tutto quello che vuoi, però insomma, eh, fond- per fortuna campiamo anche di altre cose, però questa passione è fantastica ma va anche supportata. Personalmente eh, sì. io ho acquistato le buste eh, l'altro giorno a Vinyl Steel, ma questa è, apro e chiudo parentesi perché bisogna anche sostenere così tramite il tuo link, raccontaci sì, appunto questa parte. Eh, sì, io praticamente da circa un annetto ho attivato un link eh, referral mh, tramite Amazon che è l'unico store online che consente a noi youtuber di eh, certo. ogni tanto berci un caffè, io dico ogni esatto. tanto così perché è quello che ci arriva, cioè, è, è molto meno, eh, molto meno, però ovviamente il caffè è, è l'immagine simbolica. Esatto del contributo che, che dai allo youtuber che segui no? io ti offro un servizio e te senza pagare niente in più se ti vuoi comprare un disco ti certo. chiedo perlomeno fallo dal mio link almeno eh, mi dai la soddisfazione di capire che il, tuo la- che il mio lavoro ti sta piacendo eh, altrimenti per chi non dovesse apprezzare Amazon c'è anche il link su Paypal quello ovviamente è meno utilizzato Uh, però va bene dai certo. uh, purtroppo c'è la uh, in Italia soprattutto lo youtuber è, è il ragazzetto che fa eh, video esatto. per divertimento eh, sì. quindi non ci rompere le scatole esatto. fai i video a gratis esatto. quelli che vogliamo <ride> e rispondi subito alle nostre domande è Purtroppo questo sì. in realtà è un lavoro vero e proprio certo c'è cioè tantissima fatica anche perché eh, magari moltissimi di voi ovviamente seguono il canale eh, altrettanti invito ovviamente tutti a ritornare poi su youtube e iscriversi al canale e potrete guardare anche la qualità di, di questi video perché al di là della competenza eh, c'è anche tutto un lavoro dietro di luci di eh, macchinari di microfoni e eh, questo non è che sono cose gratis <ride> cioè, è tutto eh no. materiale eh, esatto eh, acquistato con, eh, con sudore con fatica quindi ecco perché insomma noi sponsorizziamo da sempre questo tipo di cose o come eh, quando intervisto artisti più o meno conosciuti dagli emergenti a quelli più conosciuti la musica va acquistata poi legalmente perché altrimenti la... giusto, in giusto, Italia purtroppo la, il concetto di streaming è di gratuito ha distrutto il movimento io credo questo eh sì si partiva già male eh, in Italia perché ah, sì. culturalmente siamo molto indietro rispetto a certo. paesi anglosassoni eh, ma veramente tanto indietro tanto tanto indietro proprio una questione di mentalità eh, io faccio sempre riferimento al, ai concerti che, che dovevano, dovevano essere gratuiti negli anni 70 no? esatto, eh, esatto. l'attivismo politico che poi distrusse eh, tutto il resto tutto, la voglia anche di alcuni artisti di andare avanti è così. Eh, in Italia siamo così gratis tutto e subito Infatti. senza eh, valorizzare il lavoro perché il lavoro intellettuale è un lavoro esatto. eh, il lavoro altrui eh. 
in queste scorse settimane in questi scorsi mesi insomma eh, si parlava anche con una, una nostra amica una mia amica che è anche una cantautrice molto brava Roberta Carrieri che forse conosci eh, uh-huh. e appunto si diceva che mentre nei paesi anglosassoni il concetto anche del tip no, è automatico eh, in Italia invece sì. appunto è un passatempo è intrattenimento lo devi fare gratis e non rompere le scatole sì, come dicevi prima e questa è una, è una grossa veramente un, una grossa problematica Apro e chiudo parentesi, io sto mettendo a loop i Ramones che sono famosi per durare due minuti, adesso sono con lo stesso pezzo da 20 minuti, ma giusto per la cronaca. <ride> Senti Johnny, ci lasciamo però con una top 3 perché abbiamo eh, così eh, scherzosamente immaginato di eh, così proporre in radio, però questa volta eh, ci dai tre consigli su tre dischi assolutamente da, da sentire in que- durante quest'estate, no? Allora, in questo periodo io ti consiglio, perché ovviamente potrebbero cambiare perché tre eh certo, dischi, insomma, esatto, lo sappiamo, eccetera, esatto. eccetera, però in questi giorni pensandoci mi viene subito in mente a tema estate e spiaggia, però a me la spiaggia classica non piace, quindi propongo le canzoni da spiaggia deturpata delle luci della centrale Grazie. elettrica, Grazie. che è il debutto di, questo, di questa band di Vasco Brondi del 2008 un disco bellissimo eh, da recuperare assolutamente in qualsiasi formato vogliate certo. e eh, veramente da brividi da brividi il secondo, il secondo mi viene eh, subito in mente dei Gotham Project sì. la revancia del tango qui si va più su una rivisitazione del tango in chiave elettronica di, questo, di questa formazione certo. multietnica che io ascoltavo sempre quando nella mia vita precedente facevo il barista <ride> e venivano questi fighetti eh, eh, sulle, sulle note molto lounge di questo disco che tentavano di baccagliare <ride> le, le ragazze certo. per usare un termine che si può dire anche in rap. <ride> e terzo disco beh, eh, Grace di Jeff Buckley del 1994 Fantastico. perché perché esce nell'agosto del 94 e io ancora oggi ricordo il giorno in cui andai ad acquistarlo nel negozio di dischi, all'epoca stavo a Livorno, eh, ricordo che ascoltai questi brani eh, in anteprima perché non conoscevo certo, ovviamente, esatto. non c'era internet eh, nel 94. Che bei tempi passai, che erano quelli. <ride> esattamente, esattamente. Passai l'estate ad ascoltare Rai Stereo Notte, Radio 2, all'epoca mi ricordo in quei giorni c'era il, il 25 annale di Woodstock che trasmetteva la Rai sì, in radio sì, e tra, una, tra un artista e l'altro venne proposto questo nuovo disco di Bellissimo, James Buckley che esatto. poi purtroppo è stato l'unico che ha composto in vita ma è veramente qualcosa di, eh, che fa certo. attorcigliare le budella, <ride> stupendo è così eh, chiudiamo prima di ascoltare un pezzo da, da, questo, da questo disco eh, Mojo Pin perché al volo? Mojo Pin perché appunto è la, la prima canzone che ho ascoltato uh, di questo disco e con cui ho conosciuto Jeff Buckley eh, e poi perché ci sono quelle, quelle pause nel, non solo nella, nell'andamento melodico ma anche nella sua voce che poi le esplosioni che sono veramente eh, da orgasmo eh. è vero, è così io ti ringrazio davvero tantissimo dacci le coordinate per poter guardare sempre i tuoi video eh, grazie a te Enzo dell'invito, è sempre un piacere, eh, ci troviamo ovviamente sul canale YouTube di Vinilicamente e poi le sue diciamo, ancelle su Facebook <ride> e, e Instagram, però mi raccomando l'iscrizione va fatta al canale YouTube. Perfetto, grazie mille, un abbraccio e buona serata. Anche a te, ciao Enzo. Ciao, ciao, ciao Johnny. Oh, ciao, ciao Johnny. Oh, ciao, ciao.